فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد گروب میں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ نماز وطر کیسے پڑھا جائے تو اس سلسلہ میں کئی مرتبہ میں جواب تفصیلی طور پر دے چکا ہوں بہرحال اختصار کے ساتھ پھر بتا دیتا ہوں کہ نماز وطر آپ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں تین بھی پڑھ سکتے ہیں پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں سات بھی پڑھ سکتے ہیں نو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی کیفیتیں بھی بیان کی گئی ہیں ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ واضح ہے آپ نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہوں بھی تو آپ کے دل میں نیت ہو اور آپ سورہ فاتحہ پڑھیں کوئی اور سورہ پڑھیں اور اس کے بعد رکو سے پہلے دعائے قنوت پڑھیں اور اس کے بعد رکو کریں اور رکو کرنے کے بعد سجدے کریں اور اس طرح جو نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے ایک رکعت پڑھ کے تشہد کر لیں سلام پھیر دیں یہ آپ کے ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ ہو گیا جہاں تک تین رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے تو تین رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دو طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور پھر تیسری رکعت پڑھیں یا تینوں رکعت کو آپ ایک ہی ساتھ میں پڑھیں تینوں رکعت کو ایک ساتھ میں پڑھیں تو بیچ میں دو رکعت پہ آپ تشہد نہ کریں جیسا کہ مغرب کی نماز میں تشہد کیا جاتا ہے ایسا تشہد نہ کریں بلکہ آپ مسلسل تینوں رکعتوں کو پڑھتے رہیں اب پہلی رکعت آپ پڑھیں تو سر فاتحہ کے بعد مسنون ہے کہ آپ سب حسم ربی کا اعلیٰ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سر فاتحہ کے بعد کلیا ایہ الکافرون پڑھیں اور تیسری رکعت میں قلح اللہ عہد پڑھیں اب دعائے قنوت کہاں پڑھیں تو جیسا کہ اس سے پہلے میں بتایا کہ وطر سے رکو سے پہلے پڑھیں حالانکہ کچھ علماء نے رکو کے بعد بھی جائز قرار دیا ہے اس کے بعد اخیر میں آپ تشہد کریں یعنی تحیات اور درود پڑھیں اور دعائے معصورہ کو پڑھیں اور سلام پھیر دیں یا تین رکعت پڑھنے کا طریقہ ہو گیا یعنی بیچ میں تین رکعت جب ساتھ میں پڑھیں گے تو بیچ میں تشہد نہیں کریں گے مسلسل تینوں رکعتوں کو پڑھیں گے تاکہ یہ مغرب کی نماز کے مشابہ نہ ہو اور اگر آپ تین رکعت پڑھتے ہیں دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں پھر ایک پڑھ سکتے ہیں تو دو رکعت پہ آپ تشہد کریں گے جیسا کہ دو رکعت سنت پڑھنے کا طریقہ ہے اب رہا پانچ سات نو کیسے پڑھیں گے تو پانچ پڑھنے کا طریقہ ہے کہ آپ مسلسل پڑھتے جائیں اور پانچویں رکعت میں صرف تشہد کریں یعنی دوسری پہ نہ تشہد کریں نہ چوتھی پہ تشہد کریں تحیات درود نہ پڑھیں بلکہ پانچویں رکعت پہ آپ بیٹھ کر کے تشہد پڑھیں اسی طرح سات رکعت پڑھنے کا بھی طریقہ اچھے رکعت تک آپ مسلسل پڑھتے جائیے اور ساتویں رکعت پہ آپ تشہد کر کے سلام پھیر دیجیے البتہ نو رکعت پڑھنے کا جو طریقہ ہے کہ وہ آٹھ رکعت تک آپ پڑھتے جائیے آٹھ پہ تشہد کیجیے پھر نو پہ تشہد کیجیے اور سلام پھیر دیجیے تو بڑے مختصر طریقے سے یہ وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اور اگر مزید کسی اسی موضوع کے تعلق سوال ہے تو پوچھ سکتی ہیں لیکن جہاں تک ہم نے آپ کے سوال سے سمجھا وہ یہی سمجھا کہ جو ہے وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو ایک رکعت پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تین رکعت کو دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں وہ اس طرح کی کہ دو رکعت پہ سلام پھیر دیں پھر تیسری رکعت پہ جو ہے دو رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیں اور تیسری رکعت کو الگ سے پڑھیں اور یہ طریقہ یہ ہے کہ تینوں رکعت کو ساتھ میں پڑھیں لیکن بیچ میں دو رکعت پہ تشہد نہ کریں اور پانچ رکعت پڑھنے کا جو طریقہ ہم نے بتایا کہ پانچ رکعت جب پڑھنا چاہیں تو چار رکعت تک ایسے مسلسل پڑھتے جائیں اور پانچویں میں صرف تشہد کریں اسی پہ سلام پھیر دیں اور یہی طریقہ سات رکعت کا بھی ہے سات رکعت اگر آپ نہ پڑھنا چاہتے ہیں تو سات رکعت میں چھ رکعت تک مسلسل پڑھتے چلے جائیں اور ساتویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کریں اور سلام پھیریں اسی طریقے سے جو ہے نو رکعت ہے نو رکعت میں البتہ دو تشہد ہے ایک آٹھ رکعت پہ تشہد ہے اور ایک نو پہ اللہ ہم سب کو نے کمل کرنے کی توفیق بخشے و صلی اللہ علیہ نبی محمد